हे फ्रेंड्स डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा अगेन सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और मैंने धूप में आना शुरू कर दिया है आई लव द सन पर आप सबको मालूम है हाउ मच सन इज डैमेजिंग टू योर स्किन डज सन कॉज एजिंग क्या सन के रेस की वजह से आपकी उम्र ज़्यादा दिख सकती है तो आंसर इज़ येस बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहाँ पर ट्विन्स को कंपेयर किया गया है एक ट्विन जो सनी एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहता था और सेकेंड ट्विन जो सनी एनवायरनमेंट में नहीं रहता था एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि सन इज डैमेजिंग सन में क्या होता है सन में इन्फ्रा रेज होते हैं यू वी ए एंड यू वी बी रेज होते हैं जो आपके स्किन को डैमेज करते हैं तो क्या हमें धूप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए नहीं हमें धूप डेफिनेटली चाहिए बिकॉज बिकॉज सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन डी पर अर्ली मॉर्निंग सन्स आर यूजली गुड फॉर द स्किन अ सन लाइट बिफोर टेन ओ क्लॉक इज़ फेंटेस्टिक फॉर योर बॉडी एंड इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन डी दस बजे से लेकर चार बजे की धूप इज़ वेरी हार्श विच इज़ गॉट अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंफ्रा रेड रेज एंड यू वी रेज विच विल कॉज डैमेज टू योर स्किन तो इस बात का ध्यान रखिए कि 10 से 4 के बीच में आप सनस्क्रीन अप्लाई डेफिनेटली कीजिए जिसका एस 50 से ऊपर हो जो एटलीस्ट आपके रिंकल प्रिवेंशन में हेल्प करे सेकेंड चीज इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप हमेशा नोटिस करिए जो लोग हिली एरिया में रहते हैं या सन के ज़्यादा पास में रहते हैं दैट मीन्स जहाँ पर ओजोन का जो प्रोटेक्शन लेवल कम होता है उनमें रिंकल्स जल्दी आते हैं वाई बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द हायर एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड में सन की रेस डायरेक्ट आती हैं सो उनमें यू वी रेस की मात्रा ज़्यादा होती है सिमिलरली जो लोग डार्क स्किनड होते हैं उनमें रिंकल्स लेट आती है बिकॉज उनकी स्किन की जो डार्क कलर की पिगमेंट है वो उनको रिंकल्स आने में प्रिवेंट करती है सो सन एज ए सेड इज एक्सपोजर टू एक्सेस ऑफ सन इज़ वेरी डैमेजिंग टू योर स्किन सेकेंडली इज़ द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर अगर आप काफ़ी हीटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं सिंस द विंटर्स हैव स्टार्टेड आप सबको रूम में हीटर लगाना बहुत अच्छा लगता है हीट आपका ड्राई हीट जो है आपके स्किन को डैमेज करता है और इसकी वजह से आपके रिंकल्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिमिलरली फिर एक्सपोज टू एक्सट्रीम कोल्ड समर्स में जैसे आप फुल टाइम ए में रहते हैं उससे भी आपकी स्किन की हाइड्रेशन कम होती है एंड दैट दैट लीज टू एजिंग वॉट एल्स द पोल्यूशन अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं वॉट द पोल्यूशन कॉजेस चाहे आपका वाटर पोल्यूशन है चाहे आपके खाने में पेस्टिसाइड का लेवल ज़्यादा है या चाहे एयर पोल्यूशन है अगर आपका एक्सपोजर टू पोल्यूशन इज़ वेरी हाई दिस पोल्यूशन कॉजेस राइज इन द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आपके स्किन के कोलाजन एंड एलास्टिन को ब्रेक डाउन करते हैं विच इंक्रीज द एजिंग एंड द रिंकल फॉर्मेशन सो हियर माई फ्रेंड्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप जितना कम पोल्यूशन से एक्सपोजर मिल सके उतना पॉसिबल है भीड़ भाड़े भीड़ भाड़ या पोल्यूटेड एरिया में इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू वेयर अ मास्क जिससे कि आपका जो इन्हलेशन ऑफ पोल्यूशन है वो कम हो जाए सन एक्सपोजर यस इन विंटर्स येस बट बिफोर टेन ओ क्लॉक और आफ्टर फोर ओ क्लॉक सन में जब भी निकलिए गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ कीजिए एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर एवॉइड करिए एंड हाइड्रेट योर सेल्फ वेरी वेल मैंने पहले एपिसोड्स में बताया हुआ है वाटर आपके बॉडी को काफ़ी हद तक रिकवर कराती है सो ड्रिंक एटलीस्ट ट्वेल्व टू फिफ्टीन ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल लुक यंगर एंड योर एजिंग प्रोसेस विल डेफिनेटली स्लो डाउन गुड बाय फॉर नाउ